antes de, de que me pegara a mí el virus, yo era una de las personas que no creía. Y pues es muy difícil este, estar contagiado porque te da un cambio de vida total. Farmworkers have always been used to challenges and they have a saying, well, tenemos que trabajar. We have to work. Meaning that I have no choice because I have no safety net. You know, when they first learned that they were designated essential, they were relieved. But on the other hand, they were just petrified. These workers are more vulnerable because, one, they have no health insurance. They're vulnerable because of their documentation status. And in terms of PPE, farm workers are not even being provided that. This just makes a tough situation even tougher. You know, one worker told me, uh, I may be essential, but I'm not invincible. Cuando nosotros supimos que habíamos sido contagiados del virus, la preocupación era por ellos, no por los niños. Nos aislamos desde un principio, no poder darles un abrazo, una palabra. Lloraba cuando veía que ella iba y tocaba la puerta y quería a su mami. Y yo creo que el más triste de, de mi vida, de pasar un día de mayo. Y pues era imaginar, ya aislado, pensando en la enfermedad, y pensando en mis hijos también. Pues eh, fueron unos días muy, muy, muy difícil para mí porque me empezó a dar mucha desesperación. Cuando nos dicen nuestros hijos también, sentimos por ahí que el mundo se nos vino abajo. Sentimos que, que no había salida, que, que, que iba a pasar. There's a lot of fear sometimes into coming to community health centers, but we're here for farmers and their families. Farmers are at a higher risk of contracting uh, respiratory illnesses in general. In this area, we have incredible amounts of valley fever, a lot of asthma, a lot of seasonal allergies because of the quality of the air, the use of pesticides. And so we are a vulnerable population and people that work outside like farmers at an increased risk. Ese era el miedo. Si nos ponemos mal, me van a hospitalizar. Sentía que era como irnos abajo todos. I worry that our health system is going to collapse in the fall, so we're doing everything we can to prevent it. And one of the ways is by utilizing the resources that Direct Relief provides to us. I feel very honored to be able to serve our essential farmers. I feel like I have a huge responsibility over my shoulders. La gente que trabaja en el campo juega un rol más que esencial. Entonces, qué, qué orgullo, de verdad. Su familia se está mejorando también y que van a regresar al trabajo a servirnos. La gente del campo, ¿qué hace? Tienen que seguir trabajando, tienen que estarse arriesgando para poder seguir este, manteniéndose económicamente. We take what we do as privilege, the fact that we can work from home. Farm workers can't. They can't Zoom to pick a strawberry. They can't go online to weed and thin. They have to show up. Recognize that they're essential. Recognize they're a valuable part of the food supply chain. Just as doctors are in the front lines in our health centers, farm workers are in the front lines of the food supply chain. And so we need to care. Yorita. Me siento bien. Siento que, que haberme ido a trabajar me sirvió mucho. A veces uno dice, bueno, pues nosotros somos trabajadores del campo, pero me da mucho gusto que ahora los valoren, que los tomen en cuenta a toda la gente del campo. Nos da gusto que los tomen en cuenta, ahora sí, pero me da gusto que se haya cambiado la tortilla. <risa> claro, no, sí, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque yo tengo todavía muchos niños chiquitos y pues el mundo lo necesita para rimar las uvas a la mesa. Sí.